rusaknya terumbu karang di Raja Ampat sebagai akibat kandasnya kapal uh, tadi kapal Kalideri Kalideri Sky merupakan perbuatan pidana minimal adalah kelalaian nakoda kapal sehingga kepadanya dapat diproses pidana untuk tim gakum dan teknis yang dikoordinasi oleh Kemenko Maritim menghitung secara lebih detail nilai kerusakan terumbu karang sesuai jenis luasan dan juga area yang terdampak karena kan multi layer efeknya banyak pak sesuai dengan peraturan dan undangan valuasi nilai ekonomi sumber daya yang hilang sebagai dasar pengajuan kompensasi kerugian yang terakhir adalah peninjauan aspek hukum berdasarkan peraturan perundangan terkait yaitu undang-undang lingkungan hidup undang-undang pesisir wilayah ada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil undang-undang perikanan dan yang lain-lain Koral itu paling cepat itu 5 cm per tahun, paling cepat. Well itu harus juga ditentukan dengan habitat dan kondisi air lautnya kan. Semakin pristine, semakin bisa berkembang dengan baik. Sebenarnya acuan izin itu seperti apa? Ini kan e, dia boleh masuk kapal sebesar itu. Kemarin Pak Gil juga diceritakan bahwa sebenarnya harusnya ada ukuran-ukuran yang boleh, yang tidak boleh. Nah, sudahkah ada standar seperti itu, Pak? Oh. Apakah hubungan, uh, targetnya kapan hubungan itu akan siap diajukan? Kemudian kalau nggak salah, terakhir itu setelah dia dari Raja Empat, dia langsung menuju ke Filipina, oh. si Kapten Kip Taylor ini. Nah, posisi dia saat ini di mana sih, Pak? Apakah dia tetap di Indonesia, terus diperiksa, dan lain sebagainya? Kapal posisinya saat ini ada di Filipina memang. Nah, itu makanya kita akan bikin surat perintah untuk pem pem pemanggilan dan surat perintah untuk Pemeriksaan perhitungan untuk perkiraan nilai kerugian dari ini itu seperti disampaikan Pak Lucien tadi itu berdasarkan check findingsnya situasi lapangan kondisi fisik dan berbagai faktor yang ada untuk itu dari bank uh, biasanya perhitungan yang terjadi untuk kasus begini itu melalui dua pendekatan pendekatan pertama adalah total economic value-nya itu dihitung berdasarkan berbagai manfaat dan benefit yang ada selama ini. Ada benefit perikanan, ada benefit wisata, ada benefit kebudayaan, dan berbagai hal itu menjadi satu pendekatan metodologis yang uh, dilakukan. Termasuk juga kondisi coverage terumbu karangnya. Kalau terumbu karangnya misalnya coveragenya sangat tinggi dengan rendah segala macam itu akan dihitung untuk memastikan nanti uh, manfaat-manfaat ekonomi yang ada di, di situ. Kemudian kita juga menghitung adalah uh, habitat equivalent analysis. Habitatnya ini bagaimana, sejauh apa pemulihannya? Apakah dia 20 tahun, apakah 15 tahun, ataukah dia bisa 40 tahun? Karena berbagai kondisi terumbu karang itu beda tingkat kerentanannya dan dan pemulihannya. Nah berdasarkan pendekatan-pendekatan inilah nantinya yang akan menjadi bagian untuk e, menetapkan nanti total jumlah e, kerugian yang realistis untuk diajukan. Jadi pendekatan benefit e, ekonomi analisisnya, kemudian kedua habitat ekopalannya. Jelas ketika terumbu karang dihancurkan atau e, rusak, ini berdampak nyata terhadap e, perikanan, terhadap spawning ground, secara ekologis, dan juga berbagai manfaat. Kasus-kasus kapal yang menabrak karang ini bukan pertama kali sebenarnya. Jadi di Indonesia pernah ada kapal-kapal tongkang -kapal menabrak di Pulau Lanjuta, Sulawesi. Ada juga yang menabrak di Batam. Ada juga yang menabrak di Karimun. Skala-skala kapalnya berbeda. Nah, ada yang menggantinya beberapa miliar rupiah, ada yang beberapa ini. Nah, apakah mereka melalui proses perhitungan yang komprehensif seperti ini? Inilah yang lagi kita dekati, karena kali ini statusnya agak berbeda di mana ada kapal pesiar besar, masuk menabrak dengan ada beberapa konsekuensinya sehingga tidak bisa instan ini harus melalui uh, tahapan dan proses seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi.